அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ்டர் சதீஷ் திருவள்ளூர் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குழந்தையின்மை அந்த பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி இருவரும் ஜென்ரலாக என்னென்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸஸ் பண்ணி நம்ம வந்து உடம்ப ஓரளவுக்காவது நம்மளால் முடிஞ்சபடி நம்ம சைட்லேருந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் ஏன்னா டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ஒரு அது ஒரு பக்கம் பட் நம்மளும் அதுக்கான சில விஷயங்களும் நம்ம உடம்புக்கு ரெடி பண்ணணும் ஸோ பேசிக்காக அதை என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஸோ இந்த யூடியூப் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ஒரு டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு டக்குனு வந்து சேரும் அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ குழந்தையின்மை அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல உங்கள் உடம்பு அதுக்காக தயார் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம கண்ட உணவுகளை தின்னு 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 உடம்புக்கு எடுத்து வச்சுருப்போம் ஸோ நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு குழந்தையின்மை ஆகிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சு குழந்த பிறக்கல டாக்டரை போய் பார்க்குறோன்னா தட் டே என்றைக்கு நீங்கள் அதை முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அன்னையிலேருந்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தரமானதாக இருக்கணும் ஸோ தரமான உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லாம் என்னென்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அவுட் சைட் ஃபுட்ஸ் எடுக்கக்கூடாது ஏன் இது சொல்கிறேன்னா நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டாலும் சரி வெஜ் சாப்பிட்டாலும் சரி தட் இஸ் நாட் யுவர் ப்ராப்ளம் தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு எனி திங் பட் நீங்கள் அதை வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்ணும் ஏன்னா நீங்கள் ஹோட்டலில் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு பிரியாணியோ ஒரு பிரிஞ்சோ ஏதோ ஒன்று ஹோட்டலில் செய்கிறாங்கன்னா அதில் என்னென்னமோ கெமிக்கல்ஸ்லாம் ஆடட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் போடுறாங்க சில சில விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க எந்த ஒரு ஹோட்டல்லையும் நான் எதுவுமே கலக்காமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எண்ணெய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மசாலா மட்டும்தான் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ப முடியாது நிறைய கெமிக்கல்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதாக நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதலை கொடுக்கும் ஸோ அதையெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அந்த குழந்தையின் மிக்கா நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இல்லை என்ன நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன் இல்லை எங்கே வெளியில் வேறு விஷயமா போகிறேன் எனக்கு பசிக்குது நான் சாப்பாடு கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரங்களில் கூட நீங்கள் என்ன மாதிரி சாப்பாடு எடுத்துக்கணும்னா நீங்கள் ஒயிட் ரைஸு இந்த மீல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதில் கொடுக்கக்கூடிய சாம்பார் ரசம் இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு கெமிக்கல்ஸ் கலக்க மாட்டாங்க பட் நீங்கள் பிரிஞ்சி வெஜிடபிள் ரைஸ் இப்போ லெமன் ரைஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு லெமன் நம்ம வீட்டில் செய்கிற லெமன் ரைஸுக்கும் அங்கே இருக்க லெமன் ரைஸும் கலர் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாதிரி லைட் க்ரீனிஷ் கலராக இருக்கும் லெமன் ரைஸ்லாம் ஸோ அதுக்கும் ஒரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறாங்க அது கமர்ஷியலாக மே லெமன் பவுடர் கிடைக்குது ஸோ அதை எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் தான் ஸோ கெமிக்கல் லோடு உடம்புக்குள்ள ஆக ஆக என்ன ஆகுனா நமக்கு வந்து அது வந்து உடம்பில் வந்து நம்மளுடைய செல்களை பாதிக்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம உடம்புல வந்து வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் அதாவது நம்ம அனபாலிசம் கெட்டபாலிசம் நடக்கும் ஸோ இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதில் ஒன் ஆஃப் த கெமிக்கல் என்னென்னா அது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா தே ஆர் ரெடி டு பைண்ட் எனி மாலிக்யூல் ஸோ இது என்ன பண்ணும் எல்லா மாலிக்யூலும் பைண்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்போ உங்கள் உடம்புல நல்ல நல்ல சீல்ஸ் எல்லாமே நல்ல நல்ல மாலிக்யூல்ஸ் நல்ல நல்ல காம்பவுண்ட்ஸ் அது எல்லாமே டிஸ்ட்ராய் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சு ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம குழந்தை இல்லைனு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்போம் அதுவே நம்ம நம்ம இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் நம்ம வேலைக்கு போகிற இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வீட்டில் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் ப்ளஸ் இது கூடவே குழந்தை இல்லைன்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நம்ம கூட சேர்ந்தனால ஜென்ரலாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் தான் அதிகமாக உடம்பு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து வெளியில் எடுத்துக்கும் போது அதுவும் தற்பங்கு அதிகப்படுத்தி விட்டுரும் ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் எக்கச்சக்கமாக உடம்புல அதிகமாச்சுன்னா அதுவே ஒரு குழந்தையின்மைக்கு பிரதான காரணமாக ஆகலாம் ஸோ நீங்கள் அதை வளரக்கூடாதுன்னா இது மாதிரி பண்ணணும் சரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் என் உடம்புல ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாமே இல்லை அதை வந்து நம்ம எப்படி எரடிகேட் பண்ணுறது எப்படி நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படி அதோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து இப்போ பயோலாஜிக்கல் ஃபீல்டில் பயோகெமிக்கல் ஃபீல்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விட்டமின் சியும் எஸ்ஓடி சூப்பர் ஆக்சி டிஸ்மியூட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு தான் வந்து இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை உடம்பு வந்து ஸ்கேவஜ் பண்ணும் விட்டமின் இ ஆல்சோ பட்
எந்தெந்த சத்துக்கள் எதில் கிடைக்குதோ அதை நம்ம தேடி தேடி சாப்பிட்லாம் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பிளை வாங்கணும் ஒரு ஆரஞ்சு வாங்கணும்னா அதுக்கு உண்டான சத்து எதில் இருக்குன்னா நம்ம முழு நெல்லிக்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஆம்பளாவில் இருக்குது ஸோ ஆம்பளா அந்த முழு நெல்லிக்காய் வாங்கி நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்லாம் ஒன்று ரெண்டு நெல்லிக்காய் அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சிலருக்கு டேஸ்ட் பிடிக்காது பட் நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்ல சாப்பிட்ற ரொட்டின் ஆடும் குழந்தை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற போது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது குழந்தை இல்லைன்ற மன வழியை விட இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நம்ம இது பிடிக்கலே நான் அவாய்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ டெய்லி ஆம்பளா எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஜென்ஸாக இருந்தால் அவங்களோட ஸ்போமோட்டோ ஜோமன்ஸ்க்கு நல்ல நியூட்ரிட்டிவ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து எப்படின்னா பம்கின் சீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பம்கின் சீட்ஸில் நிறைய ஜிங்க் இருக்குது ஜிங்க் எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா நம்ம ஆணுடைய விந்தணுக்கள் நீந்தும் தன்மைக்கு ரொம்ப 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 அது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அது ஜிங்க் தேவை அப்புறம் அது வந்து ஒரு ஆணுடைய விந்து வந்து ஒரு பெண்ணுடைய கருமுட்டி தொலைத்து உள்ளே போகிறதுக்கும் சில எனர்ஜி தேவைப்படுது ஸோ இதுக்கான விஷயங்களுக்கு ஜிங்க் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது ஸோ ஜிங்க் வந்து பம்கின் சீட்ஸில் இருக்குது வேல்நட்ஸில் இருக்குது அப்புறம் பிஸ்தாவில் இருக்குது பாதாமில் இருக்குது முந்திரியிலே இருக்குது பட் முந்திரி அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா முந்திரி எடுத்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி ஆகிடும் உங்களுக்கு ரெண்டாவது முந்திரியில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து கெட்ட கொழுப்புகளும் இருக்குது ஸோ அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதையும் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நான் சொல்லுறது இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து பெண்ணும் சாப்பிடலாம் ஆணும் சாப்பிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆண்களும் ஆம்பளா சாப்பிடுங்க பெண்களும் ஆம்பளா சாப்பிடுங்க நீங்களும் பம்கின் சாப்பிடுங்க அவங்களும் பம்கின் சாப்பிட்டோம் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப மிஸ்ஸாக இதெல்லாம் சாப்பிடணும் ப்ளஸ் நம்ம வந்து உடைகள் விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் ஆண்கள் வந்து பியூர் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸே நீங்கள் வியர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஜீன்ஸ் போடுறதெல்லாம் கொஞ்சம் நாள் குழந்தைய உங்கள் மனைவி கருத்தரிக்கிற வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் நம்ம கட் ஜெட்டின்னு சொல்லணும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஜெட்டிகளை போடாமல் இந்த ட்ரங்க் டைப் இருக்கும் பாக்ஸஸ் போகிற டைப் இல்லை நம்ம தாத்தா காலத்தெலாம் பட்டா பட்டின்னு அந்த மாதிரி ட்ரௌசர்ஸ் உள்ளாடைகளை வாங்கி அணிங்க அது வந்து காற்றோட்டமாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஆணின் விந்தங்கள் வந்து உடம்புல வந்து கீழே வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து உடம்புல ஏன் கீழே தொங்குற மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம உடம்புடைய வெப்பநிலை அப்படி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் ஆனால் நம்ம டைட்டாக ஜெட்டியை போட்டு அது டைட் பண்ணும்போது என்னாவது அது உடம்பு ஒரு ஒட்டிக்கிறப்போ டெம்பரேச்சர் திரும்ப திரும்ப உடம்புல வந்து அந்த டெஸ்டிஸ்க்கு போகும்போது உடம்புல டெம்பரேச்சரும் அதோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் விந்தணுக்கள் குறைவுள்ளதாக மாறும் அப்படி நீங்கள் சாம்பிள் எடுத்து செம்மன் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா லெபார்ட்டரியில் கொடுத்து நிறைய டெத்து ஸ்பெர்மட்டோ ஜோன்ஸ் இருக்கும் இல்லாட்டி டெயில் சரியாக இருக்குது மொட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ராக்ரஸிவ் மொட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்பெர்ம் வந்து எப்படின்னா ஒரு தண்ணியில் வந்து பாம்பு எப்படி இப்படி 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 மேலே போகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போகும் அதுதான் வந்து ப்ராக்ரஸிவ் மொட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மொட்டிலிட்டி அதுக்கு இருந்தால் தான் அது ஒரு பெண்ணின் சனி பையில் போயிட்டு அது கருவ உருவாக்க முடியும் ஸோ இதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம உணவுகளாக இருக்கட்டும் உடைகளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ டாக்டர் போனால் சில இடத்துல சிசிக்கு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் சாப்பிடுங்க ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக இது கூட தெய்வ வழிபாடுகளையும் வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக ஹைஜிக் ஹைஜீனிக்கான ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் உங்களோட லைஃப்பில் தினமும் குளிக்கணும் உடல் உஷ்ணம் இல்லாமல் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் இட்டு ஒரு நாளாவது நீங்கள் தலைக்கு குளிக்கணும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் உணவுகள் விஷயத்தில் நான் சொல்லியாச்சு ரொம்ப நீங்கள் தேடி தேடி சாப்பிட வேண்டாம் பெரிய பெரிய பழங்கள் வேணும் கிவி பழம் வேணும் லிச்சி பழம் வேணும் இப்படி காஸ்ட்லியஸ்ட் பழங்கள் வேண்டாம் நமக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய பழங்கள் விதையுள்ள பழங்களை சாப்பிட கற்றுக்கோங்க ஸோ ஆம்பளா இஸ் வெரி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் விட்டமின் சி அண்ட் என்னென்ன உங்களுக்கு அயன் கண்டென்ட் வேணும் எல்லாமே அதில் இருக்கும் அது கட் பண்ணாலும் பிளாக் ஆடும் அந்த மாதிரி இல்லை அப்புறம் வாழைப்பூ கூட சாப்பிட்லாம் வாழைப்பழங்கள் சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நட்ஸ்லாம் நான் சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு அதில் என்னென்ன சாப்பிடணுன்ட்டு எஸ்பெஷலி நட்ஸ் வந்து நிறைய வாங்க முடியல ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வால்நட்டும் பம்கின் சீட் மட்டும் வாங்கி சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க ஹஸ்பண்ட் வைஃப் அப் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த நாட்டு மருந்து கடையில் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இல்லாட்டி ஆன்லைனில் கொடுக்குறது ஷிலாஜித் பருப்பம் அப்படின்னு கிடைக்குது ஷிலாஜித் கேப்சூல்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து இமயமலையோட ராக்ஸ் வந்து வெட்டி எடுப்பாங்க இது வந்து நிறைய டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவலில் பூஸ்ட் பண்ணும் ஜென்ஸ் வந்து இதை சாப்பிடும் போது அவங்களோட டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல் அதிகமாகும் தேர் பை இட்
ஸோ டே ஃபைவ்ல காண்டாக்ட் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டே டென்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டே டென் டே டுவெல் டே ஃபோர்டீன் டே சிக்ஸ்டீன் டே எயிட்டீன் டே டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி நாட்களில் கணவரோடு சேர்ந்துருங்க கண்டிப்பாக அந்த நாட்களில் சேரும்போது உங்களோட கருமுட்டையும் தரமானதாக இருக்கும் சரி கருமுட்டையில் ஏதாவது குறை இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுனா கருமுட்டைக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா மேபி அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி தான் அவருக்கு சொன்ன மாதிரி தான் நீங்களும் நட்ஸு சாப்பிடுங்க ஆம்லா சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சா அவர் என்ன லேக்கு வச்சா அதையும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஒரு தப்பும் கிடையாது ப்ளஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டே ஒன் ஆஃப் யுவர் பீரியட் நீங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இன்னிலேருந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் வரைக்கும் டெய்லி மூணு அல்லது நான்கு முட்டைகளை வாங்கி அவிச்சு அதில் இருக்க மஞ்சள் கருவை எடுத்து போட்டு ஒயிட் பாட்டை மட்டும் சாப்பிட்டு டே வாங்க ஃபோர்டீன் டே வரைக்கும் சாப்பிடுங்க அப்போ என்னவோ உங்களுடைய டே ஒன்னில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபாலிக்கில் வந்து உடம்பு ஸ்டிமுலேட் ஆகி டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ தந்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக எடுக்க 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 என்ன ஆகும்னா அந்த எக்கில் போய் அந்த ப்ரோட்டீன் இம்பீன்ஸ் ஆகிட்டு அந்த எக் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் அது எக் கெட்ஸ் குவாலிட்டி இம்மிடியேட்டாக அது அந்த பர்பஸ் என்ன ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸோ அது நல்லபடியாக ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகி உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டீன் நான் வெஜிடேரியன் நான் வந்து முட்டை சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி இப்போ ப்ரோட்டீன் ரிச்சான பல்சஸ் எடுக்கலாம் ஸோ ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை அப்படி சாப்பிடலாம் அதை வேகக்கணும் அவசியம் கிடையாது அப்படி ஊற வச்சு சாப்பிட்லாம் ட்ரையாக இருந்தால் அப்புறம் கடலை பருப்பு இருந்தால் அதை சும்மா ஒரு கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர் ஒன் டு டூ மினிட்ஸில் ஊற வச்சு கடலை பருப்பு நிறுத்து போயிடலாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்லாம் பச்சை பயிர் சா ஊற வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்படி ப்ரோட்டீன் ரிச்சு ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீன் இது ஈவன் தோரம் பருப்பு கூட சாம்பார் கூட இருக்கும் போது அதில் ஒரு கப் எடுத்து அந்த தோரம் பொருள் ஏதோ உப்பு பேப்பர் போட்டு கூட சாப்பிட்லாம் ஸோ டெய்லி ஒரு கப் அடிஷ்னலாக நம்ம ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கணும் லேடிஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும்போது உங்கள் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கன்சியூவாக இருக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகரிக்கும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இயற்கையாக கருத்தரிக்கத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை டாக்டர் கொடுக்குற மெடிசனோடு இதையும் செய்யும்போது உங்களுக்கு அதாவது ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கடவுளை கும்பிடுறதை நிறுத்தக்கூடாது எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போகிறீங்க குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிறைய கோயிலுக்கு போகிறீங்க சில சொல்லுவாங்க அந்த கோயிலில் போய் தொட்டில் கட்டு இந்த கோயிலுக்கு போய் தொட்டில் கட்டு இப்படி நீங்கள் கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த கோயிலெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியில் போயிட்டு வரும்போதோ ஒரு கட்டு அவுத்திக்கிரியை வாங்கி ஏதாவது ஒரு மாட்டுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அன்றைக்கி உங்கள் புத்திர தோஷத்துக்கு ஆகிறபடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யுங்க அமாவாசைக்கு அமாவாசை முன்னோர்கள் உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒரு தாய் தந்தை இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வழிபாடுகள் செஞ்சு அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அவங்ககிட்ட இருந்தோம் ஸோ இதையும் பாருங்கள் மாதா பிதா குரு தெய்வம் எல்லாருடைய அனுக்கிரகம் கிடைக்கணும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் குழந்தை இல்லாதவங்க செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கலான ஒரு விஷயமாக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இது கேட்குறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு மேட்டராக இதற்கெல்லாம் ஒரு வீடியோ போட்டியா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க இதையும் செய்யுங்கள் கைமேல் பலன் கிடைக்க கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மீண்டும் உங்களுடைய வேறொரு பதிவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆஸ்ட்ரோ சதீஷ் திருவள்ளூர் வணக